வணக்கம் இன்றைக்கி சமைச்சிர் கல்வி எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா அதில் ஃபேக்டரைசேஷன்னா என்னங்கிறத பார்த்துட்டு அதோட எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டரைசேஷன் இது ஏற்கனவே படித்தது தான் இப்போது நம்பரை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு நம்பரை அதோட ஃபேக்டர்ஸோட ப்ராடக்டாக எழுதுறது தான் ஃபேக்டரைசேஷன்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா இப்போ எக்ஸாம்பிளில் டுவெல்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துட்டோம்னா இதோட ஃபேக்டர்ஸ் இப்போது ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா இந்த நம்பரை அதோட ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸோட ப்ராடக்டாக எழுதுறது ஓகே இப்போ டுவெல் எடுத்துருக்குறோம் அது ஃபஸ்ட்டு டூ கொண்டு டிவைட் பண்ணுறோம் சிக்ஸ் டூ சா டுவெல் அகெயின் டூ கொண்டு டிவைட் பண்ணும்போது த்ரீ டூ சா சிக்ஸ் ஸோ இந்த டுவெல்வை எப்படி எழுதலாம் டூ இன்டு டூ இன்டு த்ரீ ஓகேம்மா இப்போ டூ டூ சா ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சா டுவெல் இந்த டூ த்ரீ அப்படிங்கிறது இந்த டுவெல்வோட ஃபேக்டர்ஸ் ஓகேயா ஸோ ஒரு நம்பரை அதோட ஃபேக்டர்ஸோட ப்ராடக்டாக எழுதுறது தான் ஃபேக்டரைசேஷன் சொல்லுவோம் இது நம்பர் இல்லையா இனி அதுவே எக்ஸ்ப்ரெஷனாக இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி ஃபேக்டரைசேஷன் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் வழியாக இதில் ஃபைவ் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஓகேயா அது போக சிக்ஸ்த்து வந்து சிக்ஸ் மெத்தட்ஸாக கொடுத்துருக்குறாங்க ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் செவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஐடென்டிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி ஃபேக்டரைசேஷன் படிச்சுருக்குறோம் அதையும் ஒரு இங்கே ரீகால் பண்ணிக்கலாம் சம் செய்யும்போது பார்க்கலாம்ப்பா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஃபேக்டரைஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ஒய் இது ஒரு அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இல்லையா இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணுறது இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை அதோட ஃபேக்டர்ஸோட ப்ராடக்டாக எழுத போகிறோம் ஓகேயா இது இந்த எக்ஸாம்பிளில் எந்த மெத்தடு எந்த டைப் யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஃபேக்டரைசேஷன் பை டேக்கிங் அவுட் த காமன் ஃபேக்டர் ஃப்ரம் ஈச் டேர்ம் ஒவ்வொரு டேர்ம்லேயும் இருக்கக்கூடிய காமன் ஃபேக்டர்ஸை வெளியே எடுத்துட்டு அதை ப்ராடக்டாக எழுத போகிறோம் ஓகேயா இப்போ பாருங்கப்பா செய்யும் போது புரியும் சொல்யூஷன் கொஸ்டின் எழுதிப்போம் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ஒய்னு இருக்குது இல்லையா இது கொஸ்டின் தட் இஸ் ஈக்வல் டு இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்பர்ஸு எதெல்லாம் காமனாக இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கலாம் இங்கே ஃபோர் இருக்குது இங்கே எயிட் இருக்குது இல்லையா இப்போ ஃபோர் வச்சுக்குப்போம் இந்த ஃபோரை எப்படி எழுதலாம் டூ இன்டு டூ ஓகேயா இன்டூ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிறத எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் இன்டு இந்த ஒய் ஓகேயா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்மு இந்த மாதிரி பிரித்து எழுதியிருக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு டேர்மு அதோட ஃபேக்டர்ஸோட ப்ராடக்டாக எழுதியிருக்கிறோம் ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் இங்கே எயிட் எக்ஸ் ஒய்னு இருக்குது இது எப்படி எழுதலாம் டூ இன்டு டூ இன்டு டூ மேக்ஸிமம் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரை வச்சு எழுதுகிற மாதிரி பாருங்கள் ஓகே டூ டூ சா ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட்டு எயிட்டுக்கு எழுதியாச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் இந்த ஒய் இப்போ இது எந்த மெத்தட்னு சொன்னேன் காமன் ஃபேக்டரை ஃபேக்டர்ஸை வெளியே எடுத்து செய்கிறது ஓகேயா இப்போ இந்த ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துருவோம் நம்பர்ஸும் சரி வேரியபிளும் சரி இங்கே டூ இருக்குது இங்கே ஒரு டூ இருக்குது ஸோ டூவை எடுத்துப்போம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு டூ இங்கே ஒரு டூ ஸோ இன்டு டூ நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் அகேன் இங்கே எக்ஸ் இருக்குது வேறு எக்ஸ் இங்கே கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு இன்டூ இங்கே ஒய் இருக்குது இங்கே ஒரு ஒய் இருக்குது ஸோ சாரி மேம் எக்ஸ் எக்ஸ் இங்கே ஒரு ஒய் இங்கே ஒரு ஒய் அதுக்கு ஒரு ஒய் எடுத்துருக்கோம் இது காமனாக இருக்குது இது போக மீதி இருக்கக்கூடியதில் எழுதிடுவோம் இந்த டேர்மில் டூ எடுத்துட்டோம் டூ எடுத்துட்டோம் ஒரு எக்ஸ் எடுத்துட்டோம் ஒரு ஒய் எடுத்துட்டோம் மீதி என்ன இருக்குது எக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ளஸ் இங்கே இருக்கிறதுல ஒரு டூ வெளியே எடுத்துட்டோம் இன்னொரு டூ வெளியே எடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸ் எடுத்தாச்சு ஒரு ஒய் எடுத்தாச்சு மீதி என்ன இருக்குது ஒரு டூ மட்டும்தான் இருக்குது தட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ டூ சார் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஓகேயா ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை அதோட ஃபேக்டர்ஸோட ப்ராடக்டாக எழுதிட்டோம் இது தான் ஃபேக்டரைசேஷன் ஓகேப்பா இந்த செய்திருக்கோம் இல்லையா இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதாமல் இந்த ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் இருக்குது ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் ஒய் இருக்குது ஓகே தட் இஸ் ஈக்வல் டு இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் இருக்குது 
இங்கே எயிட்டுங்கிறத டூ ஃபோர்ஸ் ஆர் எயிட்னு எழுதலாம் இல்லையா ஸோ டேரெக்டாக நம்ம இங்கே ஒரு ஃபோர் இங்கே ஒரு ஃபோர் காமன் சொல்லி அதை வெளியே எடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிறது எப்படி எழுதுவோம் எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ்ன்னு எழுதுவோம் இல்லையா இங்கே அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு எக்ஸை காமனாக எடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு ஒய் இருக்குது இங்கே ஒரு ஒய் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒயை காமனாக எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டோன்னா இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஃபோர் வெளியே எடுத்தாச்சு ரெண்டு எக்ஸில் ஒரு எக்ஸை வெளியே எடுத்தாச்சு ஒரு ஒய் எல் வெளியே எடுத்தாச்சு மீதி என்ன இருக்கும் ஒரு எக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கே டூ ஃபோர்ஸ் ஆர் எயிட் இல்லையா அதில் ஒரு ஃபோரை வெளியே எடுத்துட்டோம் மீதி என்ன இருக்குது டூ இருக்குது ஸோ டூ இருந்த எக்ஸையும் எடுத்துட்டோம் ஒயையும் எடுத்துட்டோம் அப்போ டூ மட்டும்தான் இங்கே மீதி இருக்குது ஸோ ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ திஸ் இஸ் த ஃபேக்டரைசேஷன் ஓகேயா புரிஞ்சுதாமா இது இந்த ஸ்டெப் எழுதுறதுக்கு பதிலாட்டு டைரெக்டாக நம்ம இதிலருந்தே காமன் ஃபேக்டரை எடுத்து எழுதிடலாம் இது காமன் ஃபேக்டர்ஸு வெளியே எடுத்து செய்கிற மெத்தடு ஓகேமா ஸோ ஆன்சர் ஹியர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த கொஸ்டின் இஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபேக்டரைஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இந்த ஃபேக்டரைஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சொல்யூஷன் கொஸ்டின் எழுதிப்போம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் தட் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த எக்ஸாம்பிளில் எந்த டைப் யூஸ் பண்ணுறோன்னா காமன் பைனாமியல் ஃபேக்டரை வெளியே எடுக்கிறோம் ஓகேயா ஒவ்வொரு டேர்ம்லேயும் இருக்கக்கூடிய பைனாமியல் ஃபேக்டர்ஸை வெளியே எடுத்து செய்ய போகிறோம் ஸோ பைனாமியல் என்ன ரெண்டு டேர்ம் இருக்கக்கூடியது இல்லையா ஸோ இந்த சம்மில் பாருங்கள் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்குது இங்கே டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்கா இல்லை ஸோ அதை காமனாக எடுக்க முடியாது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இருக்குது இந்த டேர்ம்லேயும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ங்கிற இந்த பைனோமியல் டேர்மை வெளியே எடுத்துடலாம் ஓகேயா ஸோ எதை எடுக்க போகிறோம் இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டுக்கும் பொதுவாக எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஒரு இதை காமனாக எடுத்துடுறோம் காமனாக வெளியே எடுக்கிறது அப்படின்னா மீனிங் என்ன ஒவ்வொரு டேர்மையும் வெளியே எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதால் டிவைட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் ஓகேயா ஸோ இது வெளியே எடுத்தாச்சு ஸோ இந்த டேர்மில் இதை நீக்கியாச்சு இப்போ என்ன இருக்குது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ளஸ் அப்படி எழுதுங்க இது ஒரு டேர்ம் இல்லையா இதுலேயும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யை வெளியே எடுத்துட்டோம் மீது இங்கே என்ன இருக்குது ஃபோர் ஒய் இருக்குது So that is equal to x minus y into the bracket remove பண்ணி எழுதிடலாம் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணியாச்சு ஓகேயா ஸோ இதில் பைனாமியல் டேர்மை காமனாக வெளியெடுத்து செய்திருக்கிறோம் ஸோ ஆன்சர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் x மைனஸ் ஒய் அண்ட் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஓகேமா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் சப் டிவிஷன் ஃபேக்டரைஸ் த்ரீ என் இன்டு பி மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டு டூ மைனஸ் பி சொல்யூஷன் கொஸ்டின் எழுதிப்போம் த்ரீ என் இன்டு பி மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் இன்டு டூ மைனஸ் பி இங்கே கம காமன் பைனாமியல் ஃபேக்டரை வெளியெடுக்க போகிறோம் ஏதாச்சும் இருக்குதா பாருங்கள் இங்கே ஒரு த்ரீ என் இருக்குது இங்கே த்ரீ என்கிற டேர்ம் இல்லை இல்லையா இங்கே பி மைனஸ் டூ இருக்குது இங்கே டூ மைனஸ் பி இருக்குது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த டூ மைனஸ் பியை பி மைனஸ் டூன்னு எப்படி எழுதலாம் இதை மாற்றி எழுதணுன்னா மைனஸ் பி ப்ளஸ் டூன்னு வரும் இல்லையா ஓகேம்மா இந்த டேர்மை மாற்றி எழுதும்போது மைனஸ் பி ப்ளஸ் டூன்னு வரும் நமக்கு இங்கே என்ன இருக்குது பி மைனஸ் டூன்னு இருக்குது இல்லையா ஸோ நமக்கு இங்கே பி தான் வரணும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஒரு மைனஸை காமனாக வெளியே எடுத்து செய்கிறோம் ஓகே தட் இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டில் எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லை த்ரீ என் இன்டு பி மைனஸ் டூ ப்ளஸ் 
4 into எனக்கு p minus 2 first p இங்கிற term இருக்கணோ சு அதுக்காக இதே மாத்தி எல்திக்கலாம் minus p plus 2 நேர்த்துக்கோங்க that is equal to first termல எந்த ஒரு changeமே இல்ல p minus 2 அது அப்படி எல்திட்டும் இப்ப இங்க நமக்கு p minus 2 தான் வேணும் so ஒரு minus இங்கிறது நம் இங்க வெளி எடுக்குறோன் பாய்ங்க that is minus கொண்டு divide பண்டும் so இந்த minus வெளி எடுத்தும் நான் இந்த plus அந்த minus செய்ந்த minus மாரிடும் minus 4 into இங்க இருந்த minus வெளிய போய்டிச்சி so p plus இருக்கு இங்க இருந்த ஒரு minus வெளி எடுத்தும் நான் minus 2 okay அப்பா So, இங்கு என்ன பண்ணிருக்கிறோம்? நமக்கு இங்க P-2 உன்கிறது வேணும் அதுக்காக இதில் இருந்து பொதுவ minus common வெளியிடுக்கிறோம் எடுக்கம் போது அந்த plus அந்த minus செய்து இங்க minus ஐடுது இங்க உள்ள minus இருக்கு minus கொண்டு divide பண்ணுங்க divide பண்ணம் போது plus ஐயிரும் so plus P இங்க plus இருக்கு plus minus கொண்டு divide பண்ணுங்கன் Next பாருங்க, இப்பு binomial term common வெளி எடுக்கப் போரும். எது binomial term here? Binomial factor வந்து இங்க p-2. So that is equal to, first p-2 வெளி எடுத்துடும் நாம் இங்க 3n மட்டு இருக்கும். இங்க p-2 வெளி எடுத்துடும் இங்க நாம் மீதி இருக்கிறது minus 4 மட்டும் நாம். So, இது factorize பண்ணியாச்சி. The answer is, answer, the factors are p-2 and 3n-4 இவன் next example 3.20 next example 3.20 factorize x2 plus oz plus xy plus xz இது எப்படி factorize பண்டுதன் பார்க்கலாம் இருக்கினேன் இறு இந்தி type பார்த்திருக்கும் இல்லியா first common factors எத்தனை terms இருக்கும் அதில் common இருக்குக்குடிய factors எல்லாம் வெளியே எடுத்துடு எழுதுனோம் second one common binomial factors வெளியே எடுத்து எழுதுனோ இல்லையா இங்க பார்த்தீங்க நான் இங்க ஒவ்வொரு டர்மம் பாருங்க இதில் எல்லாத்திலையும் common எதாது நம்பர் இருக்கா variable இருக்கான் பார்த்துக்கோங்க இங்க x2 இருக்கு இங்க x இருக்குதா இல்ல so இங்க எல்லாத்திலை இருந்தாதா நம்ம common அந்த நம்பர் எடுத்துடு எடுத்த முடியும் so first type use பண்ண முடியாது second timeல binomial factor இருக்கான் பார்க்கும் binomial factor இங்கம் புது x plus y 2x plus 3y இந்த மதிரி 2 variables join பண்ணி எழுதுரது okay 2 variable இருக்கும் so இங்க அதுமை இல்ல so இது third type இது வந்து grouping method சொல்லும் எப்ப்பன பண்டுரது பாருங்க solution question எல்திப்போம் x2 plus yz plus xy plus Xz that is equal to ஒன்று போல் இருக்கிறேன் variables வையும் சேமா இருக்கிறது பக்கத்தில் எழுதிக்கொணும் first term அப்படி எழுதிருங்க x2 இது x இருக்கு இல்லையா so x இருக்கு குடியது இதுக்கு பக்கத்தில் எழுதுனும் இந்த termல x இல்ல so அது விட்டும் next இந்த termல x இருக்கு இல்லையா so அடுத்து இது கடுத்தது இது சேத்து எழுதும் xy next இது term எழுதும் plus yz இங்கு பாருங்க இப்போம் இதை எழுதியாச்சு இங்கு yz எழுதி இருக்கிறோம் இங்கு xz இருக்கு z இருக்கில்லையா இதிலையும் இதிலையும் சந்திரண்டையும் பக்கத்தில் எழுதிக்கொடும் x z that is equal to இப்போம் இந்த ரெண்டையும் பாருங்க இதில் இருந்து x கோமனா எடுத்திரில்லாம் இல்லையா இந்த ரெண்டு தாம்லையும் x கோமனா இருக்கு so x அதில் ஒரு X வெளி எடுத்துடும் மீதி என்ன இருக்கும் ஒரு X மட்டு நான் இருக்கும் plus இங்க XY இருக்கு அதில் ஒரு X வெளி எடுத்துடும் மீதி என்ன இருக்கு Y மட்டு நான் இருக்கு plus இப்ப இந்த ரெண்டு term எடுத்துடும் என்ன இதில் எது கோமனா இருக்கு Z இங்கிறது so Z வெளி எடுத்துருங்க இப்ப இந்த term check பணிக்கும் YZ இதில் Z இங்க XZ இதிலியும் Z வெளி எடுத்துடும் இங்க என்ன இருக்கு plus X மட்டும் இது இருக்கு that is equal to X into X plus Y plus Z into Y plus X அப்படியுங்கிறது X plus Y என்ன எல்துலாமா 2 plus 3 நாளும் 3 plus 2 நாளும் உண்ணுதனமா அந்த மெத்தாடுதாம் so X plus Y என்ன எல்திருக்கும் எது நால் எல்திருக்கும் again இங்கு இந்த binomial term இருக்கிலியா, அது common எடுக்கலாம் அதுக்காக, இங்கு ஒரு x plus y இருக்கு, இங்கு x plus y இருக்கு so x plus y common எடுத்துடுரும் எடுக்கும் போது, இங்கு x மட்டும் வருது plus, 
இதுலேயும் x ப்ளஸ் ஒய் எடுத்துட்டோம் வெறும் z மட்டும் இருக்குது ஸோ ஆன்சர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் x ப்ளஸ் ஒய் அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஜெட் ஓகேம்மா இந்த சம்மோடி இன்றைக்கி கிளாஸ் முடிச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி பார்த்த கிளாஸில் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க சால்வ் பண்ணி கொடுக்குற